darkness tries to roll over my bones When sorrow comes to steal the joy I owe When brokenness and pain is all I know Oh, I won't be shaken No, I won't be shaken to the lies I'm not afraid to leave my past behind Oh, I won't be shaken No, I won't be shaken beloved greetings and blessings to you in the name of jesus our savior and our lord welcome to the southwest district area one super sabbath it is a great joy to be able to join you virtually this evening and for the hope of being with you all day tomorrow on the sabbath we have taken precautions and following protocols for the pandemic and we want to continue using common sense in our gatherings. Jesus said, a new commandment I give unto you, love one another as I have loved you. The old commandment was, love your neighbor as yourself. This new commandment teaches us to love one another as Jesus has loved us, which is a much greater love. It, therefore, if you realize you have possibly become contagious because you've been around those who are sick, you're not feeling well yourself, then be responsible and abstain from possibly contaminating others by staying home until you're well. If you have concern, by all means, wear your mask and keep your distance. In the Southwest District, we are taking the pandemic seriously. 
but we are not in a state of fear. Instead, the Southwest District has chosen to return to responsible common sense assembly in our local churches for super Sabbaths and quarterlies like this, for demographic retreats and special events. We are praising God for the work he's doing through you and indeed through all his disciples in this area, in this district, in all the districts and conferences around the world. Last Sabbath, we were uh, assembled in the IMC Zone 1 service virtually, while others were virtually assembling, ar assembling around the world. And we focused on the theme, continuing the mission of Jesus. And Brother Ramon Ruiz spoke to us about continuing the mission. Indeed, we are achieving the vision of a vibrant church in, by focusing on Jesus and following his plan. In doing so, we are continuing the mission of Jesus. Remember this, the best leader is an even better follower. The Southwest District is following the General Conference agenda to focus on Jesus and follow his plan, understanding that to mean keep the great commandment, loving God above all others, keeping the new commandment, loving one another as Jesus has loved us, and fulfilling the great commission, making disciples for King Jesus as we are going, as we are baptizing, and as we are teaching all that he has taught his disciples who have taught us. In this Super Sabbath, prepare your hearts, your minds to be challenged, to be true disciples of Jesus Christ as we focus on Jesus and follow his plan. It may mean getting out of your comfort zone. It may mean doing some things that you've not done before. But if we have learned one thing in during this pandemic, it is that God is faithful and will continue his work through us when we are his faithful disciples. Let us pray for God to invite and unite our hearts together to empower our ministries and to guide our steps as we follow him wherever he leads us. Let us invite the Lord to join us today with his presence as we give him worship and praise in this service. Let us pray. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Dear Lord, we pray you pour out upon us your Holy Spirit that you unite our purpose, our hearts and our minds, and indeed ourselves as we trust you to guide us and empower us to perform the work you set before us. Now, Lord, we pray you accept our worship as we come before you, that you unite us as one people, as your people, Lord, for your honor and glory, now and forevermore. In the name of Jesus, amen.
a vos hermanos espero que estén todos bien este uh, hoy es un día especial verdad es, es, vamos a empezar este sermón y vamos a, a hacer una oración para poner todo esto en manos de Dios así que les pido que donde estén uh, inclinen sus rostros y vamos a hacer esta oración bendito Padre Celestial en esta noche Señor estamos alegres Señor nos estamos gozando Uh, y todos nuestros hermanos se están conectando en diferentes partes de la ciudad, Padre. Así que, aunque estemos no en el mismo lugar, Padre, físicamente estamos unidos en espíritu, Señor. Y, Padre, deseamos que esta noche sea de bendición para cada quien que se ha conectado a este live stream, Padre. Eh, te pedimos que a donde quiera que estén nuestros hermanos allá, Señor, se mueva tu Espíritu Santo en cada uno de de nosotros, Señor, que tu palabra que tiene poder, Señor, sea cortante, Padre, que nos dirija el día de hoy por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Uh, te alabamos, te uh, 
exaltamos, Señor, y, y te pedimos siempre, Señor, perdón por nuestras faltas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, los saludo afectuosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paso a vosotros. My beloved brothers and sisters, I'd like to welcome you in this evening and I would like to say peace be with you. En esta ocasión vamos a tratar eh, un tema con el cual vamos a iniciarlo con Moisés. Eh, Moisés es un, eh, en su llamado Dios lo busca y hace el llamamiento para que haga un trabajo especial. And this evening we will be touching on a topic and this has to do with Moses and his uh, calling. God calls him to do a special task. Algo cambia en el transcurrir de la jornada con el pueblo de Israel. Something uh, changes in the journey uh, with the people of Israel. Y ahora se encuentra en una situación difícil donde el pueblo eh, pues ha, ha quedado eh, entreverse en cuanto a, a lo que Dios creía o quería hacer con, con él al manifestarse poderosamente, pero la reacción del pueblo fue contraria a, a eso que hizo el Señor por ellos. He finds himself in a really tough situation. Uh, God wanted to show his power through him, but the people of Israel saw this in, with bad eyes. Eh, resulta que el pueblo se, se pervierte y se va sobre la idolatría. As it happens, the people of Israel become perverted and uh, they start to uh, follow idols. Y ahora Moisés se encuentra en una situación difícil en la cual no, no encuentra exactamente qué hacer. Moses finds himself in a really tough spot and he doesn't really know what to do. Y ahora necesita él eh, buscar y conocer más profundamente a Dios. And now he has to look and search and uh, find a closeness with God. Y, y aquí es donde vamos a iniciar eh, la plática en esta tarde, porque según Éxodo capítulo 33, versículo 12, dice... And this is where we will start um, our talk tonight. And if you, if you go to Exodus chapter 33, verse 12... Sí, y dijo Moisés a Yahweh, saca a este pueblo, pero no... Me has declarado a quién has de enviar conmigo. Eh, a pesar de que Dios se había manifestado poderosamente con Moisés y con, con el pueblo, eh, ahora pide Moisés que Dios lo acompañe, que no ha mencionado todavía una, una persona quien lo va a acompañar. Eh, está él pensando en alguien que lo, lo pudiera acompañar y pudiera ser un respaldo para él. Then Moses said to the Lord, See you say to me, bring up these people, but you yourself have not let me know who you will send with me. Even though God has shown himself uh, to his people and to Moses in a great way, now Moses is asking for God to go with them. Moses is thinking about who will go with him. God had not revealed to him who he was going to send. So he's thinking about a person uh, that God is going to send. Moisés acepta interceder por Israel. Moses accepts to intercede for Israel. Pero él no quiere hacerlo solo. But he doesn't want to do it by himself. Él quiere eh, compañía. Él quiere... He wants somebody to go with him. Él quiere la seguridad de que. Todo va a salir bien. Moisés, he wants the security dice, to know that everything is going to come out okay. Sin embargo, dice Moisés, me dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Y según recordamos el, el libro de Job, dice que nuestro Dios conoce todos nuestros pensamientos. Por lo tanto, eh, Dios conoce a Moisés por nombre, sus pensamientos y ahora 
eh, le dice nuestro Dios a Moisés, has hallado tu gracia en mis ojos. And it goes on to say, moreover, you have said, I have known you by name, and you have also found favor in my sight. And if you remember, brothers and sisters, the book of Job says that God knows all our thoughts. Therefore, God knows Moses and his thoughts. Now he, he tells God, you have found favor in my eyes. Y el versículo 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruegue, ruego te que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque haya gracia en tus ojos y mira que tu pueblo es esta gente. Estos que están frente a ti, este es tu pueblo. Y esa es la búsqueda de, de Moisés hacia la gracia de nuestro Dios. Ese es un Moisés desorientado, desubicado, un Moisés que no sabe exactamente por dónde ir, por cuanto está en medio de la divinidad y en medio de, del, del pueblo de Dios. Now, uh, verse 13 says, Now then, if I have found favor in your sight, in any way, please let me know your way so that I may know you. In order that I may find favor in your sight, consider too that this nation is your people. So he tells him, these are your people. And we see this is the search of Moses. This is a disoriented Moses looking for the grace of God. This is a Moses that doesn't know where to go. He's in between God's divinity and the people of Israel. Sin embargo, eh, Moisés acepta interceder, que es un, un, trabajo, un trabajo muy grande. Moisés a, a, acepta este, este reto por parte de nuestro Dios. Y... Moreover, he accepts the challenge. It's a, it's a great work uh, to intercede for, for Israel. Acepta interceder por el pueblo. Eh, Siendo que el pueblo le había fallado hacia la, la idolatría. Even though the people of Israel had failed and went after idolatry. Y necesita la aprobación de Dios. Necesita que si Moisés va a interceder y si Moisés va a hacer algo por este pueblo. Necesita tener la seguridad de tener algo poderoso, algo divino. Cerca de él. So he needed God's approval. If Moses was going to take on this task, he, ne he needed that security of having something holy, something divine close to him. Creo que este sentimiento es un sentimiento eh, humano que cada uno de nosotros en una situación difícil buscaríamos esa presencia y buscaríamos precisamente eh, a nuestro Dios buscar a nuestro Dios que estuviera a nuestro lado o la, tener la seguridad que él va a estar a nuestro lado eh, porque cada uno de nosotros vamos a emprender eh, un, un caminar también dentro de los caminos de nuestro Dios. And I believe this is a sentiment that's very human and I think any of us would look for this in a tough situation. His presence, we, we would be looking for his presence. We would look for his closeness to us. We would look for the security that he would be with us because every single one of us is at some point going to go on a journey in, in the walk of God. Eh, la petición de Moisés es ubícame, enséñame, ubícame para ser aprobado por ti. And Moses' request is to be shown, to be directed that he is on the right path on the approved path by God. Esa confirmación de Dios hacia Moisés la vemos en el versículo 14. Y él le dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Te voy a dar la tranquilidad, te voy a dar el descanso para que tú te sientas tranquilo. Yo voy a estar contigo, yo no te voy a defraudar, yo voy a estar en tu caminar. In that confirmation by God to Moses, we see on verse 14, and it says, he said, my presence shall go with you, and I will give you rest. So God tells Moses, I will be with you, I will give you the peace, I will give you the security that I'm going to be with you, and I'm not going to let you down. 
that confirmation from God to Moses gives him that confidence. To go on this journey. So then Moses responds back to God. So he says on verse 15, then he said to him, if your presence does not go with us, do not lead us up from here. Esto es algo muy impresionante porque en, nuestra, en nuestro caminar, en nuestra jornada, nosotros eh, no podemos determinar eh, caminar un camino sin que la presencia de nuestro Dios esté con nosotros. Queremos que en lo que vayamos a hacer, Dios esté presente y Dios nos dé la aprobación de otra manera, dice Moisés, y de una manera muy contundente, si tu rostro no va conmigo, no nos saques de aquí. Aquí nos quedamos. And this is something very impressive uh, because on our journey, uh, we cannot go unless God is with us. We want that in whatever we do, that God approves it and that he goes with us. And in a very straightforward way, Moses tells God, if you're not going to go with us, then don't get us out of here. We'll just stay here. Eso nos recuerda las palabras de Ruth cuando le, le decía a su suegra Noemí, no me pidas que me aparte de mí, porque en ella encontraba un apoyo, en ella encontraba sabiduría, en ella encontraba lo que no iba a encontrar si ella regresaba con su pueblo. And this reminds me of Ruth and Naomi. And Ruth would say to Naomi, don't ask me to leave your side. Because in her, she, she found wisdom. She found courage. Something that she didn't find if she was to go back with her people. Sin Dios, sin Dios, no quiero no la quiero tierra prometida. Tierra. Without God, I don't want the promised land. Ese es el dicho, el pensamiento, el sentimiento de Moisés. But Moses is thinking and is saying. Y nosotros que vamos también hacia una tierra prometida, diríamos y expresaríamos exactamente lo mismo. Eh, si el rostro de Dios no va con nosotros, mejor no movernos. And if we were on our way to a promised land, we should be saying the same thing. If your presence is not with us, then we do not want to go. ¿De qué sirve una herencia sin Dios? ¿De qué sirve una herencia si Dios no está presente? Necesitamos. What good is an inheritance if God is not with you, if God is not present? La presencia de nuestro Dios, la convicción, la seguridad de que Dios está siempre con nosotros. We need the conviction, the security that God is always with us. En el versículo 16 del mismo capítulo, habla de una relación entre Dios y un pueblo. Y dice, Verse 16 in, in this same chapter talks about a relationship between God and his people. And it says, Haznos un pueblo sí, apartado, un pueblo apartado de, entre, de entre Dios, Dios. Entre todos los pueblos de la tierra. Haznos un pueblo apartado entre todos los pueblos de la tierra. Y Dios accede, accede eh, a esa petición de Moisés en base says, for now a la, then, can it a la be known that I found de Moisés. En Lucas capítulo 8, versículo 22, hermanos, vemos una situación en la cual hay también un plan. Un plan, el plan de ir de una parte a otra. El plan de... Subirse a una embarcación y ver la posibilidad de llegar hacia el otro lado. And it continues to say there on chapter 33, verse 16. So that we and I and your people may be distinguished from all the other people who are on the face of the earth. And God grants this request based on the humbleness of Moses. And in Luke chapter 8, verse 22, we also see a situation where there's a plan of going from one uh, part of town to another. A plan of going on to a boat and going to the other side. Y allí 
en Lucas 8.22, aquí vemos que se suben todos al barco, pero Jesús está con ellos. En verse 22, we can see that they all get on this boat and that Jesus is with them. Eso dice mucho de la convicción, eso dice mucho de la seguridad que nosotros sentimos cuando tenemos esa certeza de que Dios va caminando con nosotros. It Se says a lot about that uh, security, that comfort that we know, that we feel uh, when we know that God is with us. Se dirigen hacia la otra, al otro lado del, del lago. Y no importa, hermanos, qué tan largo sea el caminar, no importa qué tan corto. And so they go on their way to the other side. Uh, but it doesn't matter, uh, brothers and sisters, how long, how short the journey is. Lo importante aquí y lo que debemos nosotros de, de estar seguros es de que Dios vaya con nosotros, sentir su presencia. The most important thing, uh, brothers and sisters, is that we know that God is with us on that journey. Y saber que Él está a nuestro lado porque nosotros también vamos hacia el otro lado del lago. ¿Nos hemos subido alguna vez alguna... A una barca. It is important that we know that he is with us uh, because we are also going to the other side of the lake. Uh, have you ever been on a boat? No nos gustaría, por mi parte, no, no me gustaría a mí subirme en, un, en una barca, en una barca pequeña, ir solo, porque yo no conozco nada. De, de barcos y de remar y de ir de un lado a otro. If you were to ask me, I, I would never want to be in a boat by myself because I don't know much about uh, being on a boat, uh, how to navigate through a boat. Pero si, si alguien va conmigo, si alguien me acompaña, si alguien me dirige, si alguien me apoya, eh, por supuesto que yo puedo emprender ese, ese viaje. But if somebody that goes with me and I feel their support and they guide me, uh, of course I'll go on that journey. Entonces diría, si yo voy a ir solo, mejor no voy. So then I would probably say, if I'm going to go by myself, then I'm not going to go. Es mejor siempre ir acompañado en todo lo que nosotros vamos a Emprender. Y en esta vida, hermanos, estamos emprendiendo muchas cosas. Esta... It's always better to go with somebody uh, in anything that we will start in our lives. Como, como personas, como individuos, como iglesia. En fin, eh, estamos emprendiendo un, un, un caminar, una jornada muy importante. La promesa de Cristo para cada uno de nosotros. And we start these different journeys in our lives and our private lives and our works um, and our jobs. La encontramos en Mateo 28, versículo 20. Dice el Señor, he aquí, yo estoy. Tiempo presente. Yo estoy. Ese tiempo presente nos da esa plena seguridad de que Dios va con nosotros día con día, que no nos va a abandonar que va a estar siempre a nuestro lado. Yo estoy con vosotros todos los días, todos los días. Now we find a promise to us on Matthew chapter 28 verse 20. On verse 20 you see there's a part where it says and behold I am with you. And that's where we get that security. That comfort, that he is with us, that he is not going to abandon us, that he is always going to be on our side, he's going to be with you every day. Y así como Dios conoce nuestros pensamientos. Same way that God knows our thoughts. Eh, nuestros pensamientos diarios, nuestro caminar diario. También, hermanos, nuestro Dios eh, tiene... La, la seguridad de que él o nos da la seguridad que él va a estar con nosotros y nosotros también debemos de reposar en esa seguridad que él nos va acompañando. Our daily way of thinking, our daily path, God also gives us that security that he is going to be with us. Estar con nosotros y luego dice el versículo para siempre, para siempre, hasta el fin del mundo. 
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estar and we need to rest on that security that he is uh, coming with us. And that same verse, it says forever, forever to the end of the world. I am with you forever till the end of the world. Qué grande confianza y qué seguridad nos da nuestro Dios cuando nos dice, no te voy a soltar, no vas a ir solo, no vas a emprender nada donde yo no esté presente. What a great security that we feel when we hear God say, I am with you, I'm not going to leave you alone. I'm not going to let you do anything unless I'm with you. Esa es la promesa que nos ha dejado cuando, cuando vamos nosotros a subirnos a ese barco a esa jornada, a ese caminar. And this is the promise that he has left for us whenever we jump into that boat and we go on that journey. Él ha prometido estar con nosotros para siempre. He has promised to be with us till the end. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo hace eso con nosotros, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros sentir la seguridad o saber que Él nos va acompañando? How is it, my brothers and sisters, that we can feel that security from Jesus. How is it that we can feel that day by day? Día con día. Bueno, en Juan capítulo 14, versículo 16, dice, y yo, habla Cristo, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, los discípulos se sentían seguros, se sentían confiados. Pero una vez que se enteraron los discípulos que nuestro Señor iba a partir de ellos, se sintieron eh, perturbados, se sintieron eh, un tanto solos, eh, confusos. On John chapter 14, verse 18, it says, I will not leave you as orphans, I am coming with you. On John chapter 14, verse 16, it says, I will ask the Father and he will give you another helper. Whenever Jesus was in, on the earth, uh, the disciples, they felt secure. Uh, they felt comforted. But once they found out that the Lord was going to leave them, they were affected by this. They felt alone, were confused. Él, pero él les dice en este verso, él los dará otro consolador para que esté con vosotros. Para siempre. But in this verse, he tells them he is going to give them a helper that will be with them forever. Entonces, hermanos, tenemos compañía. Tenemos alguien que, que nos está dando esa plena seguridad que va a estar con nosotros para que esté con vosotros para siempre. Él está con vosotros, dice el versículo. Él está con vosotros y será en vosotros. Y So, brothers and sisters, we definitely have somebody that's uh, giving us that security that they're with us at all times. It, it says that he will be with you forever. He is in you. Regresamos al, al, al versículo de las palabras de Moisés. Si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tú no vas conmigo, yo no quiero emprender ese caminar. Entonces, es muy importante que nosotros sintamos esa seguridad y busquemos al Señor, busquemos la presencia del Señor, busquemos su Espíritu Santo para que tengamos la plena seguridad de que no vamos solos, de que no estamos solos, porque dice el verso, Él está con, es una promesa firme, una promesa en la cual debemos de, de confiar plenamente. Él está con vosotros y será en vosotros. And now we go back to the verse with Moses. If your spirit is not with us, then don't take us out of here. If you don't go with us, we don't want to go on this journey. So it's very important that we feel that security, that we search for his presence, that we search for his Holy Spirit, so that we can feel that security that he is with us, that he is walking with us. Because the verse says that he is with you, with This is a firm promise. This is a promise that we can trust completely in. He is with you and he is in you. Entonces no solamente va con nosotros, sino que está dentro de nosotros. Romanos 8, 16 dice, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice el versículo 17, 
y si hijos también herederos. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cada uno que hemos abrazado la salvación y el evangelio y ser parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener esta certeza, esta seguridad. No, it's not only that he is with us, but he is also within us. Romans chapter 8 verse 16 also says, and the spirit himself testifies with our spirit that we are children of God. And if children, heir also, heir of God and fellow heirs with Christ. Therefore, any of us who have embraced salvation and any of us who have embraced the gospel and salvation and have become part of this kingdom, we have to uh, have this conviction that we are heirs of God and, and also heirs with Jesus Christ. Porque si somos hijos, también vamos a ser herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. Esa es la confianza que nos da nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. Su Espíritu Santo está con nosotros. Su Espíritu Santo es el que nos conforta, es el que nos ayuda. And we suffer with him so that with him we may also be glorified. And this is the confidence that uh, God allows us to feel in this time that his that he is with us and that his Holy Spirit is comforting us. A pensar en aquellas cosas cuando llega la duda, cuando llega la desconfianza, cuando llega la soledad, cuando llega la enfermedad, cuando llegan aquellas cosas abrumadoras a nuestra vida, él nos dice, yo estoy con vosotros. No solamente voy a estar con vosotros, sino que van a sentir mi presencia en nosotros. Vamos en un viaje, hermanos, pero no solos. Vamos en una travesía, pero no solos. Enfrentamos contratiempos, enfrentamos todo tipo de situaciones en este tiempo que estamos viviendo, pero sabemos que no vamos solos. Vivimos o morimos, pero no solos. Hay una esperanza para el pueblo de nuestro Dios y llegaremos hasta el fin. Llegaremos hasta el final. And whenever you feel those times of uncertainty, where whenever you feel alone, you feel uh, sickness coming in, difficult things in our lives that come, uh, God tells us, I am with you. Not only is he with us, but you will feel my presence that I am with you. We're not on a journey, my brothers and sisters, but we're not alone. And we're going to confront all types of situations, all types of difficulties in this time that we are living, but we know that we're not alone. We live and we may die, but not alone. There is a hope for the people of God, and we will reach the end, but not alone. Pero no solos. Nuestro Señor estará ya al fin de nuestra jornada con los brazos abiertos para recibirnos a cada uno. Dios los bendiga, hermanos. And the Lord will await us at the end of our journeys with open arms, uh, waiting to receive us, each one of us. Uh, God bless you, brethren.
You take what the enemy meant for evil And you turn it for good You turn it for good You take what the enemy meant for evil And you turn it for good You turn it for good You take what the enemy meant for evil And you turn it for good Jesucristo a sus discípulos. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 32 y 33. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaré solo, mas no estaré solo, el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oramos. Buen Padre, te damos gracias por tu misericordia. En esta tarde te agradecemos porque tú, Señor, has permitido que podamos compartir tu palabra a través de este medio. Te agradecemos por el mensaje de esta noche y te pedimos, Señor, que eh, puedas bendecir lo que resta el día de mañana. Tú bendigas al predicador que has eh, escogido para poder traer tu palabra a tu iglesia, Señor. Queremos, Señor, agradecerte porque estás en medio de nosotros, a través de toda circunstancia, a través de todo problema, a través de toda tribulación, tu presencia está en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, porque podemos tener paz en medio de la tormenta, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada hijo tuyo en este lugar. Bendice a cada eh, familia representada que está en este momento, eh, Tonando en, 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 en sintonía, Señor, con este super sábado que estamos llevando. Y que lo hacemos, Señor, para bendecirte, para alabarte, para exaltar tu santo nombre, Señor. Te pedimos que todo, Señor, lo que resta, todo salga bien, que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Señor, despídenos en paz y en bendición. Te agradecemos por todas tus misericordias. En el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pasa a vosotros, que el siglo bendiga. Nos vemos mañana.